যেখানে দেখা যায় বিভিন্ন রকমের মনীষী তাদের ছবি আঁকা থাকে থাকি থাকে না তারা তাদেরকে ভালোবাসে সে গুয়াবারা এগুলোর ছবি দেখা যায় কি যায় না কারণ আমার ওই যুবক ওই চে গুয়াবারাকে চিনেছে রহমতুল্লাহ আলামিনকে এটা আমাদের ব্যর্থতা আমরা আপনাদের কাছে তার পরিচয় তুলে ধরতে পারি নাই আর আপনাদেরও ব্যর্থতা যে আপনারা তাকে চেনার চেষ্টা করেন নাই প্রিয় ভাইরা আমার আমরা মানুষেরা মধ্য যুগীয় বর্বরতা যাদের ভেতরে ছিল তারা আমাদের আগে ছিল না পৃথিবীতে এই জন্য আমি জাহিলি যুগের মানুষ না বলে আমরা বলছি আমরা মানুষেরা যখন নিজের নিজের সন্তান যখন মেয়ে জন্মগ্রহণ করেছে তখন তাকে জীবন্ত কবরস্থ করেছি করেছি কি করিনি প্রিয় ভাইরা আমার একটু চিন্তা করেন আজ নারীবাদের কথা শোনা যায় কিছু মানুষের মুখে এরা আবার ইসলামকে আসামির কাঠ গোড়া দাঁড় করায় ইসলাম নাকি নারীর অধিকার ক্ষুণ্ণ করছে আমার হাসি পায় নারীর অধিকার নিয়ে কথা বলার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে এই শিক্ষা তোমাকে কে দিয়েছে রসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লাম সেদিন জীবন্ত মেয়েদেরকে যারা কবরস্থ করত ওই জাতিকে বললেন ওহে লোকেরা শুনে রাখো যাকে আল্লাহ সাল্লাহ তিনটা কন্যা সন্তান দিবে তিনটা কন্যা সন্তান যে সুন্দর করে লালন পালন করবে তাদেরকে উত্তম পোশাক আশাক দিবে উত্তম খাবার দাবার দিবে উত্তম আবাসনের ব্যবস্থা করবে উত্তম শিক্ষা দিবে দীক্ষা দিবে তরবিয়ত দিবে ভদ্রতা শেখাবে উত্তম পাত্রস্থ করবে তাদের সাথে এক কথা উত্তম আচরণ যারা করবে আল্লাহ সুহাতালা তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াদা গ্যারান্টি তিনজন মেয়ের বাবা হওয়া মানে হলো তিনজন মেয়ের মা হওয়া মানে হলো তিনজন মেয়ের ওই বাবা হওয়া মানে হলো তাদের প্রতি সদাচরণ করার মানে হলো জান্নাতের নিশ্চয়তা তখন একজন বলতেছেন যে যদি দুইজন হয় কারোর ইয়ারসুল্লাহ হয়তো তার দুজন ছিল হ্যাঁ দুইজন হলেও তার জন্য একই সুসংবাদ কোরআন হাদিস ঘেটে আমি কোথাও পাইনি যে এক ডজন এক ডজন পুত্র সন্তানকে যদি কেউ মানুষের মতো মানুষ করে তাহলে তার জন্য জান্নাতের বারান্দায় যাওয়ার সুযোগ আছে এরকম কোন কথাও আমি কি বুঝাইতে পারছি এই কথাগুলো আজ দুই হাজার উনিশ সালে বলছি আর এই কথাগুলো বলেছিলেন আজ থেকে আরো দেড় হাজার বছর আগে রহমতুল্লিল আলামিন কোথায় বলেছিলেন ওই সমাজে যেই সমাজের মানুষের কাছে সন্তানকে কন্যা সন্তান তিনটা হলে জীবিত রেখে তাদেরকে লালন পালন করে আদর যত্ন করা তো পরের কথা কন্যা সন্তান হয়েছে শুনলেই সাথে সাথে মাটিতে হত্যা করেও দফন করত না জীবন্ত মাটির নিচে পুতে ফেলত সেই যুগের মানুষদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন এবং ইউ টার্ন করে ছেড়েছেন আল্লাহ সুমাতালা তার কি কুদরত দেখেন তার রসুলকে আল্লাহ সুমাতালা ছেলে সন্তান দিয়েছেন দিছেন কি দেন নেই দেওয়ার পরে আল্লাহ তালা তাদেরকে আবার নিয়েও গেছে একটা ছেলে সন্তান রসুল কি ছিল না বেঁচে ছিল না যে কয়টা বেঁচে ছিল সব কি মেয়ে সন্তান জাহিল যুগের লোকেরা আমরা আমরা মানুষেরা মানব সভ্যতা তখন মেয়েদেরকে জীবন্ত কবরস্থ করতাম আর মোহাম্মদ রসুল্লাহামকে আল্লাহ সাল্লা মুখ দিয়ে শুধুমাত্র সমাজকে পরিবর্তন করাইছেন তা নয় তার পরিবারের মধ্যে আল্লাহ ছেলে সন্তানের রাখেন না সব মেয়ে সন্তান রাখছেন এখানে চিন্তার একটি দাওয়াত চিন্তার একটি আহ্বান আছে না নাই যে আল্লাহ সুমাতালা তার সঙ্গে তার রসুলের ঘরে শুধু মেয়ে রেখেছেন ছেলে রাখেন নাই তার মানে ওহে আরবের লোকেরা তোমরা যে অসভ্যতার বর্বতার ভিতরে ডুবে আছো তার হুবু হু বিপরীত মেরুতে কাজের মাধ্যমে বাস্তবে নমুনা হয়ে আমার রহমতুল্লাহ আলমিনে দেখা গেছেন আর তোমাদেরকে সেই দীক্ষা দিয়েছেন ওহে মায়েরা ওহে মা বোনেরা আরবের সেই অসভ্য কালচারকে যদি তিনি দাফন না করতেন সেটাকে যদি তিনি পরিবর্তন না করতেন আজকে আজকের পৃথিবীতে হয়তো বা হয়তো বা নারীর সেই অবস্থান এখনো থাকতো তাহলে আপনাদের জন্য রহমতুল্লাহ আলমিনের রহমত বোঝা যায় কি যায় না মানুষ এখন জীবজন্তুর প্রতি ভালোবাসা প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা গাছপালার প্রতি ভালোবাসা মানুষ দেখায় কি দেখায় না এবং এগুলো দেখলে আমাদের ভালো লাগে কি লাগে না আরে ভাই আপনি তো নতুন দেখছেন এগুলো 
আরে 1500 বছর আগে চলে যান আপনি তো জানেন না আপনি তো চিনেন না রহমাতুল্লাহ আলাইহি আলামিন কে রহমাতুল্লাহ আলাইহি আলামিন আরো 1500 বছর আগে বলে গেছেন যে ব্যক্তি গাছের গাছের ডাল কাটবে যে ব্যক্তি গাছের ডাল কাটবে ওই ব্যক্তিকে বিনা প্রয়োজনে বিনা কারণে যদি গাছের ডাল কাটে ছায়া নষ্ট করে প্রকৃতি নষ্ট করে এবং গ্রিন হাউস এফেক্ট এটার জন্য যে দায়ী হবে এই ব্যক্তিকে আল্লাহ সুবহান তাআলা তার মাথায় জাহান্নামের আগুন ঢালবেন आज प्रकृति रक्षा आंदोलन करें प्रकृति बादीरा आपने दर कैसे शेटा के खूब भालो लगे इस्लाम मने हुए शेके ले हुसूल जा शपुरन को था बोले अरे भाई एक औथा दर हज़र बसुरा के जो खुना मरने सुन बोले कैसे तो खुने शोष तो प्रकृति बादीर का रोज़न मो भाई नहीं इधर माथे उसे गुला आशे नहीं अरे मानुष के प्रकृति সেজন্য আজ আমাদেরকে মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেয় অমুসলমানরা আমাদেরকে শিক্ষা দেয় নবীর दुश्मनেরা আমাদেরকে শিক্ষা দেয় কাফেরেরা আমাদেরকে শিক্ষা দেয় বর্বরেরা যাদের ঐতিহ্য বর্বরতা ছাড়া কিছু নাই আজ মুসলমানের সন্তানকে তারা শিক্ষা দেয় কারণ মুসলমানরা রাহমাতুল্লাহ আলামিনের শিক্ষা জানে না প্রিয় ভাইরা আমার গাছের ছায়ার নিচে যদি কেউ পেশাব করে তারপর জন্য ভর্ৎসনা তিনি করেছেন গাছের ডাল যে কাটে তার জন্য ভর্ৎসনা তিনি করেছেন এবং তিনি বলেছেন যদি কেউ কোনো গাছ লাগায় তার ওই গাছ থেকে যদি কোনো পাখি খায় এবং কোনো ফল ঝরে পড়ে কোনো কেউ সেটা ফাখায় ভোগ করে তাহলে এই ব্যক্তি কে আল্লাহ তাআলা সাদকা জারিয়ার সওয়াব দিবেন কে বলেছেন রহমাতুল্লাহ আলামিন বলেছেন আজ আপনি প্রকৃতিবাদীদের প্রকৃতির প্রতি মায়া কান্না দেখে তাদের ভক্ত হয়ে যাচ্ছেন তাদের প্রেমিক হয়ে যাচ্ছেন রহমাতুল্লাহ আলামিনের প্রেম আপনাকে টানে না কারণ আপনি জানেন না যে রহমাতুল্লাহ আলামিন আপনার জন্য কি দিয়ে গেছেন आज विश्व मानवता सबक दे आम दर के लज्जर को था मुस्लिम मनर जन्नो अपनी सबक निच्छन अमस्ती मेर कस्ते के अपनी सबक निच्छन विभिन्न मानवता बादरी कस्ते के अरे भाई रहमतुल्लाह लालामीन जो सबक दिए चिन शेष सबक जो दे आपने नीते तो आपने जीवन सुना ले जीवन भेजे तो तारा आज आपने के सबक दीते आश्चर्ना प কেন পড়াচ্ছ আগুন দিয়ে বলে এগুলো আমাকে কষ্ট দেয় উপদ্রব করে আমি বিবিলিকা নিধন করছি নবী আলাইহিস সালাম বললেন লা ইউআযযিবু বিন নার ইল্লা রাব্বুন নার আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়ার একমাত্র মালিক হলেন যিনি আগুনের সৃষ্টি করতে আল্লাহ তার পৃথিবীর কোন প্রাণীকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে আগুনের ভিতরে ছটফট করতে করতে সে মরবে এটা আমি সহ্য করব না মারতেই যদি হয় পিষে মেরে ফেলো একসাথে মেরে ফেলো তাকে আগুনে দিয়ে তারপরে জ্বালিয়ে তাকে আস্তে আস্তে কষ্ট দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করা এটা আমি সহ্য করব না নিষেধ করেছেন হারাম করে দিয়েছেন আগুন দিয়ে পুড়ে কোন পশু হত্যা করা কে শিক্ষা দিয়েছেন রহমাতুল্লিল আলামিন শিক্ষা দিয়েছেন গোটা বিশ্ব জগতের জন্য কিভাবে তিনি রহমত ছিলেন দেখেন আজ পশুর প্রতি প্রেম দেখা Yahudi Christian era, Muslim era, Islam era, Nazi era, Nazi era, Sekular era, Madar ke shikha dae, Je poshur pati premo dekhai te hoi. Oh hey, Rahmatullil alamin er onushari, Tar rohani shantan era, Aapna dar ke tati ni shikha diye gache. Poshur pati barjan de ki bhaabhe maya dekhai te hoi. Iza zabah tum, Fahsinu dhibhata, O iza qatal tum, Fahsinu al qitlata, Jodhi zobay kore kono poshur ki tumar khete hoi, Allah halal kore chen khao, কিন্তু আগে ছুরিটা ভালো করে ধার দিয়ে নাও যাতে করে জবাই করতে গিয়ে অযথা তার প্রাণ বের হতে থাকে কষ্ট বেশি দিতে না হয় কে শিখিয়েছেন রহমাতুল্লাহ আলামিন শিখিয়েছেন একবার একজন সাহাবী বললেন যে একটা পাখির দুটো বাচ্চা বাসায় পড়ে আছে এখনো হয়তো ওলার মতো হয়নি ধরে আমরা নিয়ে আসলাম পাখির বাচ্চা ধরে আনলে ভালো লাগে কি লাগে না ভালো লাগে তো নিয়ে আসছে ওনারা নবী আলাইহিসসালাম বললেন খবরদার এটা তোমার জন্য জায়েজ নাই ছোট বাচ্চাকে তুমি এখান থেকে নিয়ে আসলে মায়ের স্নেহ থেকে মমতা থেকে তাকে বঞ্চিত করলে তার মা অস্থির হবে যাও ওই পাখিকে তার বাসায় ফেরত দিয়ে আসো কে শিখিয়েছেন যে যুগের মানুষেরা আমরা যখন জীবন্ত নিজের কন্যাকে দাফন করতাম তখন একটা পাখির বাচ্চা পর্যন্ত কিভাবে মায়া দেখাতে হয় সেটা রহমত তিনি করিয়ে দেখিয়েছেন কি দেখেন নাই প্রিয় ভাইরা আমার এভাবে যদি আমরা বলতে থাকি সারা দিন চলে যাবে সারা রাত চলে যাবে রহমাতুল্লিল আলামিনের প্রতি কেন আপনার ভালোবাসা সবচেয়ে বেশি থাকতে হবে তার বিবরণ দিয়ে শেষ করা যাবে না তিনি তাহরিশুল বাহাইম হাদিসে আসছে তাহরিশুল বাহাইম সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন কঠোরভাবে আজ আমরা দেখি না শাণের লড়াই মুরগির লড়াই অনেক লড়াই দেখি না আমাদের দেশীয় ঐতিহ্য বিষয়ে আমরা গর্ব করি এটা একটা বর্বরতা এটা অসভ্যতা দুটি অবলা পশুকে লাগায় দিচ্ছেন একটার সাথে একটা লড়াই করতে गुता गुती करे, शीन दिए, माथा दिए, तारा एक टाउन में के खोता भी खोता करे फिल्से, और आपनी आनंद पाचन, इटे कुन शब्बता, इटे कुन शब्बता, 
এই সভ্যতার শিক্ষা আজকের সভ্যতাবাদীরা আপনাকে দিচ্ছে আরে রহমতুল্লাহ আলামিন আপনাকে 10000 বছর আগে গিয়েছে বলে গেছেন খবরদার কোন একটি পশুর সাথে আরেকটা পশুর কোন অবস্থাতে লড়াই তোমরা লাগাবে না সে যুগেও ছিল এই কালচার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন কারণ সেটা বর্বরতা অসভ্যতা যা কিছু মন্দ তা থেকে দূর করে আমাদেরকে কেন তার ভালোবাসা আপনার প্রতি থাকতে হবে আপনার মা-বাবার চাইতে বেশি আপনার মা-বাবা আপনাকে জন্ম দিয়ে পৃথিবীতে এনেছেন আর তিনি এমন এক আদর্শের শিক্ষা দিয়েছেন যে আদর্শের মাধ্যমে এই পৃথিবী থেকে জান্নাত পর্যন্ত চলে যাবেন তাহলে কার অবদান বেশি মা-বাবার বেশি না রাসূলের বেশি আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তরে রাসূলুল্লাহ তাকে চেনার তৌফিক আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করুন তাকে বোঝার তৌফিক আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করুন তার সম্পর্কে ধারণা যদি আমাদের হয়ে যায় তো ভালোবাসা অটোমেটিক চলে আসবে আল্লাহ তাআলা রাসূল সম্পর্কে ধারণা আমাদেরকে নেওয়ার তৌফিক দান করুন জাযাকুমুল্লাহ খাইরা ওয়া আখরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন